Hi friends, welcome and welcome to my channel Trends of Programming. Today, we will talk about topic C program to print the word hello. So, hello is a text to print the word C program. We will talk about the tutorial in detail. So, first, we will talk about C program. We will talk about the structure of C program. In the section, documentation section. Preprocessor section, global declaration section, main function, local declaration section, executable part, then finally user defined function section. So, in the section, na, the program is going to detail about So, first one is the documentation section. So, documentation section, we have a program with the description using command lines. So command lines is first one is single line command. So single line command is double forward slash use panano. So forward slash then now text put This program is used to print the word hello. Hello word print man the program elizirka and the mari or description could the So this is the single line command. This is the multi-line command is documentation could Multi-line command is or forward slash or asterisk symbol. Then description of the text. or asterisk symbol, then forward slash. So slash star la aramache, description elevate, then star slash la modicano. This is the multi-line commands. So in the end la in the method la when on a command lines put the gla. Now upon the program la first method single line command is funny command line could the so documentation section on the Mudujachi. So next section, preprocessor section. So preprocessor section we have a source program ke na, header files include panikla. So first L C program le me na, input and output functions. So input output functions use panika the support panda kaha fcdio.h header file candy pa L C program le me include panano. So or header file include the syntax na, hash include. So the hash include in the preprocessor directive, then angle brackets pula and the file name kodukano. So angle brackets na or less than or greater than. That's the da file name kodukano. Example, if na stdio.h header file include abdina, hash include preprocessor statement potate or less than then stdio.h then greater than. In the Madda header file include Panano. Similarly, Ella C program Lame and a console related functions clear screen get figures in the Mar use Panamo. So other support under the Kaha, Conio dot H header file, Kandipa include Panano. So similar syntax the hash include preprocessor statement ported angle brackets play Conio dot H. Puddana in the header file include I. Upon preprocessor section order module, number program like a render line drug, one on the hash include stdio.h, then hash include conio.h. In the program, the way on a render header file, I for include panita. So preprocessor section module, next section global declaration section. So preprocessor section module, the button, I may rather declare pantra of dinner other than global declaration. So in the program, it doesn't need any global variable. In the program, the global variable is not available. Just a hello or word, I will print it. So the global variable is not available. So I will use the function in This section is not needed for this program. So global declaration section in the program is not available. So the global declaration section is not available in the program. Previous section learn the other end line up to the other The next section main function. So main function of the program first in a company give me the return type or main function include under the syntax patana return type space with a main or the from parenthesis function all a parenthesis bracket is for now. So you will return type of government you know return type on the nana void in order type of as in a main function returns nothing. So main function is the return ahala abdina void in the keyword is panano. Otherwise, return out the abdina in a data return out the keyword is panano. 
இப்ப இந்த ப்ரோக்ராம்ல மெயின் ஃபங்க்ஷன் எதையுமே ரிட்டர்ன் பண்ண போறது இல்ல அதனால நான் எம்டி டேட்டா டைப் வாய்டுங்கிற கீவேட யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் அப்போ த ரிட்டர்ன் டைப் ஆஃப் மெயின் ஃபங்க்ஷன் இஸ் வாய்டு அப்போ வாய்டுங்கிற கீவேர்ட் போட்டுட்டு மெயின் எழுதிட்டு தென் பிரான்சிசிஸ் போட்டோனா மெயின் ஃபங்க்ஷன் முடிஞ்சிடும் இந்த மெயின் ஃபங்க்ஷன்ல செமி கோலன் யூஸ் பண்ண கூடாது தென் மெயின் ஃபங்க்ஷனுக்கு அப்புறமா மெயின் ஃபங்க்ஷனோட பிகினிங்கை இண்டிகேட் பண்றதுக்காக ஒரு லெஃப்ட் கார்லி பிரேஸ் யூஸ் பண்ணணும் அப்ப மெயின் ஃபங்க்ஷன் ஆட் பண்ணியாச்சு அப்ப இந்த செக்ஷனோட முடிவுல ப்ரீ ப்ராசஸர் செக்ஷன்ல ரெண்டு லைன் இருக்கு ஹேஷ் இன்க்ளூட் எஸ்டிஐஓ டாட் ஹெச் ஹேஷ் இன்க்ளூட் கோனியோ டாட் ஹெச் தென் குளோபல் டிக்ளரேஷன் செக்ஷன் யூஸ் பண்ணல அதுக்கு அடுத்து வாய்டு மெயின் ஃபங்க்ஷன் ஆட் பண்ணியாச்சு தென் அதோட பிகினிங்கை இண்டிகேட் பண்றதுக்காக லெஃப்ட் கார்லி பிரேஸ் யூஸ் பண்ணிருக்கேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் செக்ஷன் லோக்கல் டிக்ளரேஷன் செக்ஷன் ஸோ மெயின் ஃபங்க்ஷன் ஆரம்பித்த உடனே லோக்கல் டிக்ளரேஷன் செக்ஷன் தான் ஃபர்ஸ்ட் லைன் வரும் பட் இந்த ப்ரோக்ராமில் நான் எந்த வேரியபிளுமே யூஸ் பண்ண போகிறது இல்லை ஜஸ்ட் ஹலோ மட்டும்தான் பிரிண்ட் பண்ண போகிறேன் ஸோ வேரியபிள்ஸ் தேவையில்லைங்கிறதுனால லோக்கல் டிக்ளரேஷன் செக்ஷன் இந்த ப்ரோக்ராமுக்கு தேவையில்லை ஸோ இப்போ இந்த செக்ஷனோட முடிவில் ப்ரீவியஸ் செக்ஷனில் இருந்த லைன்ஸ் தான் அப்படியே இருக்கும் ஸோ ப்ரீ ப்ராசஸர் செக்ஷனில் ரெண்டு லைன் இருக்கு தென் மெயின் ஃபங்க்ஷன் தென் லெஃப்ட் கர்லி பிளேஸ் மெயின் ஃபங்க்ஷனோட பிகினிங் ஸோ அதுக்கப்புறமா லோக்கல் டிக்ளரேஷன் செக்ஷனில் எதுவுமே ஆட் பண்ணிக்கல தென் நெக்ஸ்ட் செக்ஷன் எக்ஸிக்யூட்டபிள் பார்ட் ஸோ லோக்கல் டிக்ளரேஷன் செக்ஷன் முடிஞ்ச உடனே ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஆட் பண்ண வேண்டியது கிளியர் ஸ்க்ரீன் ஃபங்க்ஷன் இந்த கிளியர் ஸ்க்ரீன் ஃபங்க்ஷன் வந்து கன்சோல் ரிலேட்டட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ப்ரீவியஸ் ப்ரோக்ராமோட அவுட்புட்டை ஸ்க்ரீனில் இருந்து கிளியர் பண்ணுறதுக்காக இந்த கிளியர் ஸ்க்ரீன் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணுவோம் இந்த ஃபங்க்ஷன் கரெக்டா ஒர்க் ஆகணும் அப்படின்னா கோனியோ டாட் ஹெச் ஹெடர் ஃபைல கண்டிப்பா இன்க்ளூட் பண்ணணும் இப்ப இந்த செக்ஷனோட முடிவுல ப்ரீ ப்ராசஸர் செக்ஷன்ல ரெண்டு லைன் இருக்கும் தென் மெயின் ஃபங்க்ஷன் தென் லெஃப்ட் கர்லி பிரேஸ் அதுக்கப்புறம் லோக்கல் டிக்ளரேஷன் செக்ஷன் இல்ல தென் கிளியர் ஸ்கிரீன் ஃபங்க்ஷன் போட்டிருக்கேன் ஸோ கிளியர் ஸ்கிரீன் ஃபங்க்ஷன் போடும்போது பராந்திசிஸ் பிராக்கெட்ஸ் யூஸ் பண்ணணும் தென் செமி கோலன்ல தான் முடிக்கணும் தென் நெக்ஸ்ட் இந்த ப்ரோக்ராமில் எந்த இன்புட்டும் தேவையில்லை ஜஸ்ட் ஹலோங்கிற வேர்டை பிரிண்ட் பண்ணணும் ஸோ பிரிண்ட் பண்ணுறதுக்கு அவுட்புட் ஸ்டேட்மெண்ட் பிரிண்ட் ஆஃப் யூஸ் பண்ணுறேன் இந்த பிரிண்ட் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்டோட சின்டாக்ஸ் பார்த்தோன்னா பிரிண்ட் ஆஃப்ங்கிற வேர்டு எழுதிட்டு பிரான்சிசிஸ்க்குள்ளே டபுள் கோட்ஸ்க்குள்ளே என்ன ஸ்ட்ரிங் வேணுமோ அதை கொடுத்துட்டு கமா வேரியபிள் லிஸ்ட் தென் பிரான்சிசிஸ் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு செமி கோட ஸோ இப்போ இந்த ப்ரோக்ராமில் எந்த வேரியபிளும் இல்லை ஜஸ்ட் நமக்கு என்ன டெக்ஸ்ட் வேணுமோ அதை அப்படியே கண்ட்ரோல் ஸ்ட்ரிங்கில் கொடுத்தா போதும் ஸோ நான் பிரிண்ட் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் யூஸ் பண்ணிவிட்டு பிரான்சிசிஸ்க்குள்ளே டபுள் கோட்ஸ்க்குள்ளே ஹெலோங்கிற வேர்டை கொடுத்துருக்கேன் ஸோ பிரான்சிசிஸ் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு செமி கோல ஸோ பிரிண்ட் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் முடிச்சாச்சு ஸோ இப்போ இந்த பிரிண்ட் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்டாக ஒர்க் ஆகணும் அப்படின்னா எஸ்டிடிஐஓ டாட் ஹெச் ஹெடர் ஃபைல கண்டிப்பாக இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கணும் ஸோ இப்போ இந்த செக்ஷனோட முடிவில் ப்ரீ ப்ராசஸர் செக்ஷனில் ரெண்டு லைன் then main function, then left curly brace, main function ஓட பிகினிங் தென் லோக்கல் டிக்ளரேஷன் செக்ஷன் யூஸ் பண்ணல தென் கிளியர் ஸ்க்ரீன் ஃபங்க்ஷன் அதுக்கப்புறமா பிரிண்ட் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் இப்போ என்னோட ப்ரோக்ராமுக்கு தேவையான டெக்ஸ்ட் நான் பிரிண்ட் பண்ணிட்டேன் ஸோ அப்போ எல்லா இன்ஸ்ட்ரக்ஷனும் முடிஞ்சிருச்சு ஸோ ஃபைனல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கெட் சி ஹெச் ஸோ இந்த கெட் சி ஹெச்சும் ஒரு கன்சோல் ரிலேட்டட் ஃபங்க்ஷன் தான் இது எதுக்கு அப்படின்னா கீபோர்டில் இருந்து ஏதாவது ஒரு ஆல்ஃபா நியூமரி கேரக்டரை கெட் பண்ணி மானிட்டர் ஸ்கிரீனை வந்து ஒரு பேஜிலேருந்து இன்னொரு பேஜுக்கு ஷிஃப்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த கெட் சி ஹெச் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இது எல்லா சி ப்ரோக்ராம்லேயுமே லாஸ்ட் லைனாக இந்த கெட் சி ஹெச் யூஸ் பண்ணணும் இந்த கெட் சி ஹெச் கரெக்டாக ஒர்க் ஆகணும் அப்படின்னா கோனியோ டாட் ஹெச் ஹெடர் ஃபைல கண்டிப்பாக இன்க்ளூட் பண்ணணும் அப்போ இந்த செக்ஷனோட முடிவில் ப்ரீ ப்ராசஸர் செக்ஷனில் ரெண்டு லைன் தென் மெயின் ஃபங்க்ஷன் தென் லெஃப்ட் கர்லி பிரேஸ் தென் லோக்கல் டிக்ளரேஷன் செக்ஷன் யூஸ் பண்ணலை கிளியர் ஸ்க்ரீன் அதுக்கப்புறம் ஒரு பிரிண்ட் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துட்டேன் ஸோ ஃபைனலி கெட் சி ஹெச் ஃபங்க்ஷன் ஸோ எல்லா ஸ்டேட்மெண்ட்டும் முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா கெட் சி ஹெச் யூஸ் பண்ணிட்டு ஃபைனலாக ரைட் கர்லி பிரைஸ் மெ
தென் குளோபல் டிக்ளரேஷன் செக்ஷன் யூஸ் பண்ணல அதுக்கு அடுத்து மெயின் ஃபங்க்ஷன் அதுல நான் வாய்டுங்கிற கீவேர்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் தென் லெஃப்ட் கர்லி பிரேஸ் மெயின் ஃபங்க்ஷனோட பிகினிங் தென் லோக்கல் டிக்ளரேஷன் செக்ஷன் யூஸ் பண்ணல தென் கிளியர் ஸ்கிரீன் ஃபங்க்ஷன் போட்டிருக்கேன் தென் எக்ஸிக்யூட்டபிள் பார்ட்ல நான் ஒரு பிரிண்ட் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அதுல ஹலோங்கிற டெக்ஸ்ட டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்கேன் தென் எல்லா இன்ஸ்ட்ரக்ஷனும் முடிஞ்சிருச்சுன்னா பைனலா கெட் சிஹெச் ஃபங்க்ஷன் போட்டுட்டு ரைட் கர்லி பிரைஸ் போட்டு மெயின் ஃபங்க்ஷனை க்ளோஸ் பண்ணிடணும் ஸோ இப்போ நான் அந்த ப்ரோக்ராமை டர்போசி எடிட்டரில் டைப் பண்ணி ரன் பண்ணி காமிக்கிறேன் ஸோ நான் இப்போ டர்போசி எடிட்டரை ஓப்பன் பண்ணிட்டேன் ஸோ நான் இப்போ ப்ரோக்ராம் டைப் பண்ண ஆரம்பிக்கிறேன் ஃபைலில் போய் நியூ கொடுத்தோன்னா நியூ ஃபைல் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட் வந்து டாக்குமெண்டேஷன் செக்ஷன் ஸோ நான் அந்த ப்ரோக்ராம் எழுதியிருக்கிறது வந்து ஹலோங்கிற ஒரு வேர்டை ப்ரிண்ட் பண்ணுறக்காக ஸோ திஸ் ப்ரோக்ராம் இஸ் யூஸ்ட் டு ப்ரிண்ட் த வேர்ட் ஹலோ ஸோ டாக்குமெண்டேஷன் செக்ஷன் கொடுத்துட்டேன் நெக்ஸ்ட் ப்ரீ ப்ராசஸர் செக்ஷன் ஸோ ரெண்டு ப்ரீ ப்ராசஸர் ஸ்டேட்மெண்ட் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கேன் ஹேஷ் இன்க்ளூட் எஸ்டிடி ஐஓ டாட் ஹெச் தென் ஹேஷ் இன்க்ளூட் கோனியோ டாட் ஹெச் ஸோ ப்ரீ ப்ராசஸர் செக்ஷன் முடிஞ்சிருச்சு நெக்ஸ்ட் குளோபல் டிக்ளரேஷன் செக்ஷன் இந்த ப்ரோக்ராம்ல நான் யூஸ் பண்ணல த நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து மெயின் ஃபங்க்ஷன் ஸோ மெயின் ஃபங்க்ஷனோட ரிட்டர்ன் டைப் வந்து நான் வாய்டு யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ மெயின் ஃபங்க்ஷன்ல இருந்து எதுவுமே நமக்கு ரிட்டர்ன் ஆகாது தென் மெயின் ஃபங்க்ஷனோட பிகினிங் லெஃப்ட் கார்லி பிரைஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் தென் இந்த ப்ரோக்ராமில் லோக்கல் டிக்ளரேஷன் செக்ஷன் எதுவுமே யூஸ் பண்ணலை தென் நெக்ஸ்ட் கிளியர் ஸ்க்ரீன் ஃபங்க்ஷன் கொடுக்கணும் ஸோ கிளியர் ஸ்க்ரீன் ஹலோங்கிற வேர்டை பிரிண்ட் பண்ணணும் ஸோ நான் பிரிண்ட் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் யூஸ் பண்ணுறேன் பரான்சிசிஸ் போட்டுட்டு டபுள் கோட்ஸ்குள்ளே என்ன டெக்ஸ்ட் வேணுமோ அதை கொடுத்துட்டு டபுள் கோட்ஸ் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு பரான்சிசிஸ் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு செமி கோலன் தென் எல்லா ஸ்டேட்மெண்ட்டையும் முடிச்சுட்டோம் அப்படின்னா ஃபைனலாக கெட் சிஹெச் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ எல்லா இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்லையுமே பார்த்தீங்கன்னா முடிக்கும் போது செமி கோலனில் தான் முடிக்கணும் தென் ஃபைனலாக ரைட் கர்லி ட்ரைஸ் மெயின் ஃபங்க்ஷனோட எண்டிங் ஸோ நான் இப்போ டைப் பண்ணி முடிச்சுட்டேன் இப்போ இந்த ப்ரோக்ராமை சேவ் பண்ணுறேன் ஃபைலில் போய் சேவ் இதில் பேக் ஸ்பேஸ் கொடுத்துட்டு எல்லாத்தையும் டெலிட் பண்ணதுக்கப்புறமா நமக்கு என்ன நேம் வேணுமோ அந்த நேமு கொடுத்து டாட் சி நான் இப்போ ஹலோ டாட் சின்னு சொல்லி சேவ் பண்ணியிருக்கேன் கிளிக் ஓகே நெக்ஸ்ட் கம்பைல் பண்ண போகிறேன் ஸோ கம்பைல் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எரர் ஜீரோ ஜீரோன்னு வந்துருச்சு நெக்ஸ்ட் நான் இப்போ ரன் பண்ணுறேன் ஸோ ரன் பண்ண எனக்கு ஹலோங்கிற டெக்ஸ்ட் வந்து அவுட்புட்டில் டிஸ்பிளே ஆயிடுச்சு ஸோ தட்ஸ் ஆல் அபவுட் த ப்ரோக்ராம் டு ப்ரிண்ட் த வேர்ட் ஹலோ தென் ஃபைலில் போய் குயிக் இதை கொடுத்தோன்னா டர்போசி வந்து க்ளோஸ் ஆகிரும் இந்த டுட்டோரியலில் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா உங்களோட கொரிஸை கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃபர்தர் டுட்டோரியல்ஸ் என்னோடய சேனலில் இருந்து பார்க்கணும் அப்படின்னா என்னோடய சேனலை கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் என்னோடய சேனலோட நேம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் ப்ரோக்ராமிங் ஃப்யூச்சர் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் என்னோடய சேனலில் இருந்து பார்க்கணும் அப்படின்னா பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ கைஸ் நெக்ஸ்ட் டுட்டோரியலில் மீட் பண்ணலாம்